అది రెండు వేల నాలుగు క్రిస్మస్ తర్వాత రోజు శీతాకాలపు చలి నుండి తప్పించుకోవడానికి వేలాది యూరోపియన్ మరియు అమెరికన్ పర్యాటకులు థాయిలాండ్ శ్రీలంక మరియు ఇండోనేషియా తీరాలకు తరలి వచ్చారు ఉదయం సరిగ్గా ఏడు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాలకు రిక్టర్ స్కేల్పై నైన్ పాయింట్ వన్ తీవ్రతతో సంభవించిన భూకంపం ఇప్పటి వరకు నమోదైన అతిపెద్ద భూకంపం ఇండోనేషియా స్థానిక కాలమానం ప్రకారం డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున సుమిత్ర ద్వీపం వద్ద సముద్ర గర్భంలో రిక్టర్ స్కేల్పై నైన్ పాయింట్ వన్ తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది సముద్ర గర్భంలో ఇండియా ప్లేట్ బర్మ ప్లేట్ల మధ్య ఘర్షణ ఏర్పడడంతో అడుగు భాగానికి ముప్పై ఒక్క మైళ్ళ దిగువన తొమ్మిది వందల మైళ్ళ విస్తీర్ణంలో భూమి చీలింది భూకంపం నిరంతరాయంగా పది నిమిషాల పాటు కొనసాగింది అనేక వేల అణుబాంబుల వలె ఎక్కువ శక్తిని విడుదల చేసింది దీని కారణంగా దాదాపు రెండు లక్షల ముప్పై వేల మంది ప్రజలు మరణించారు పద్నాలుగు దేశాల తీర ప్రాంతాల్లో గుర్తుపట్టలేనంతగా విధ్వంసం జరిగింది ఇండోనేషియాలోని బడాషే నగరం శక్తివంతమైన భూకంప కేంద్రానికి దగ్గరగా ఉంది మరియు మొదటి అలలు కేవలం ఇరవై నిమిషాల్లో వచ్చాయి తీర ప్రాంతాన్ని చుట్టుముట్టిన వంద అడుగుల నీటి పర్వతం లాగా ఊహకే అందని చాలా పెద్ద నీటి పర్వతం తక్షణమే లక్ష మంది పురుషులు పిల్లలు మహిళలను పుట్టన పెట్టుకుంది కార్లు చెట్లు ఇల్లు అన్ని కొట్టుకు వెళ్ళిపోయాయి వరదల్లో చిక్కుకున్నా ఎవరు బయటపడలేదు తర్వాత స్థానంలో థాయిలాండ్ ఉంది హిందూ మహాసముద్రం మీదుగా ఐదు వందల మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణించే అలలతో సునామీ తీర ప్రాణ నష్టాన్ని కలగజేసింది రెండు వేల మంది విదేశీ పర్యాటకులతో సహా థాయిలాండ్లో మరణించిన వారి సంఖ్య దాదాపు ఐదు వేల నాలుగు వందల మందికి చేరింది ఒక గంట తర్వాత హిందూ మహాసముద్రం ఎదురుగా చెన్నై నగరానికి సమీపంలో భారతదేశం యొక్క ఆగ్నేయ తీరంలో అలలు తాకి శిథిలాలు ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిన నీటిని కిలోమీటర్ల లోతట్టులోకి నెట్టివేసి పదివేల మందికి పైగా ప్రజలు ఎక్కువగా పిల్లలు మహిళలు మరియు పురుషులు చేపలు పట్టేవారు మరణించారు శ్రీలంక దేశంలో ముప్పై వేల మందికి పైగా ప్రజలు అలలతో కొట్టుకుపోయారు మరియు వందల వేల మంది నిరసరాయులయ్యారు భూకంప కేంద్రం నుండి ఐదు వేల మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న దక్షిణాఫ్రికా సముద్రంలో మరియు రోగ అలలు ఈతగాళ్లను ఆశ్చర్యపరిచాయి భూకంపాలలో నిర్దిష్ట సంఖ్యలో ప్రజలు మరణిస్తారు కానీ చాలామంది గాయపడ్డారు ఇది పూర్తిగా సునామీలతో తిరగబడింది హిందూ మహాసముద్రంలోని పద్నాలుగు దేశాల తీర ప్రాంతాలను ఈ అలలు నాశనం చేశాయి సునామీ అలలు ఐదు వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఆఫ్రికా తీరానికి సైతం తీవ్ర నష్టాన్ని కలగజేశాయి చాలా చోట్ల సుమారు యాభై అడుగుల ఎత్తులో అలలు తీరంపై విరుచుకుపడ్డాయి ఈ ప్రకృతి విపత్తు కారణంగా భారత్లో సుమారు పదివేల మందికి పైగా మరణించారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు పద్నాలుగు లక్షల మంది నిరసరాయులు కాగా యాభై వేల మంది గల్లంతయ్యారు అసలు సునామీని ఎలా గుర్తిస్తారో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ప్రపంచంలో ఎక్కడ భూకంపం వచ్చిన భారత్కు చెందిన అత్యాధునిక సిస్మోగ్రాఫ్లు గుర్తిస్తాయి భూకంపం రాగానే హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసిన బోయస్ ద్వారా వచ్చే సమాచారాన్ని శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలిస్తారు ఈ బోయస్ క్షణ క్షణం సముద్ర అలల్లో తేడాలని రికార్డు చేస్తాయి వాటిని ఉపగ్రహాల ద్వారా కంట్రోల్ సెంటర్కు పంపుతాయి ఆ సమాచారాన్ని బట్టి సునామీ వస్తుందా రాదా అనే విషయాన్ని అంచనా వేస్తున్నారు సాధారణంగా రిక్టర్ స్కేల్పై సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్లు నమోదైతే సునామీ హెచ్చరిక జారీ చేస్తారు రెండు వేల నాలుగులో సునామీ వచ్చిన తర్వాత అలాంటి విపత్తుల్ని పసిగట్టడానికి భారత్ అత్యాధునిక టెక్నాలజీలను వాడడం మొదలుపెట్టింది హిందూ మహాసముద్రం పరిధిలో ముప్పై ఒక్క దేశాలుంటే భారత్ ఆస్ట్రేలియా ఇండోనేషియాల దగ్గర మాత్రమే ఈ సునామీలను పసిగట్టే టెక్నాలజీ ఉంది సముద్రంలో మార్పుల్ని కనిపెట్టి వాటిలో ఏదైనా తేడా వస్తే వాటిని చుట్టూ ఉన్న ఇరవై ఐదు దేశాలకు సమాచారం ఇస్తుంది మన దేశం అయితే ఎంత టెక్నాలజీ ఉన్నా ఇండోనేషియా అధికారులు మాత్రం తాజా సునామీని ముందుగా గుర్తించలేకపోయారు అప్రమత్తత ఎంతో అవసరమైన విషయాన్ని ఈ విపత్తులు గుర్తు చేస్తున్నాయి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో పెట్టగానే నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్